ഭാഗം വരെ കാണുക ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഏകജാലക പ്രക്രിയ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സ്കൂളിൽ നൽകേണ്ടതില്ല അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ ഫീസ് ഈ സമയത്ത് ഒടുക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ അപേക്ഷാ ഫോമിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാക്സിമം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഓരോ കോളങ്ങളും തെറ്റകൂടാതെ എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നൽകേണ്ടത് തളിപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള സിദി സാബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്കൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്കൂളിലെയും ലഭ്യമായ സയൻസ് കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കോമ്പിനേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അവസാനം വരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ട രേഖകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും അത് നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എടുക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എടുക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി അതുപോലെ സ്കൗട്ട് ഗൈഡ് രാജ്യ പുരസ്കാർ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാർ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ജവാൻ ഇൻ സർവീസ് ഓർ ജവാൻ കിൽഡ് ഇൻ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സർവീസ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതിന് അതിനിഷ്ടമായ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ രേഖകളുടെ പകർപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്പോർട്സ് അതുപോലെ മേളകൾ ശാസ്ത്രമേളകൾ സയൻസ് മേള ഐ ടി മേള സോഷ്യൽ സയൻസ് മേള വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മേള തുടങ്ങിയ പല മേളകളിൽ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടിലുണ്ടാവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര എല്ലാ രേഖകളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷാ ഫോം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ സമയത്തും എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ വേഗം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് ആ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അപേക്ഷാ ഫോമിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പേജിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രവേശന പ്രക്രിയയുടെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു 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 എച്ച് എസ് ക്യാബ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഇടത് വശത്ത് കാണാം ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷമാകും ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സിദി സാബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴിവിടെ ഈ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോ സിങ് എസ് ഡബ്ല്യു എസ് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എൻട്രി ട്വൻറ്റി 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 വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ എസ് എസ് എൽ സി സ്കീം ആണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വേണം മന്ത് ആൻഡ് പാസ് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്
ഒന്നാമത്തെ എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ ടി എച്ച് എസ് എൽ സി സി ബി എസ് സി ഐ സി എസ് സി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴി ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്താണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കോപ്പിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കിട്ടും ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാബ് കി പ്രസ് ചെയ്യുക ടാബ് കി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത് ഓഫ് മന്ത് ഓഫ് പാസ് അത് മാർച്ച് എന്നവിടെ വരും അത് മാർച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ആയത് ഇയർ ഓഫ് പാസ് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും കാരണം പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എൽ സി ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇയർ ഓഫ് പാസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള അവിടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ എസ് എൽ സി പ്രിൻറ്റഡ് കോപ്പീനകത്ത് ഉണ്ട് അഞ്ച് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് നവംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാം മാസമാണ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരൻറ്റിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആയിരിക്കണം അത് ആ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മോഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിഷൻ ഇത് ഏത് മോഡിലൂടെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തതാണോ സ്കൂൾ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് മുഖേനയാണോ അതേഴ്സ് മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അക്ഷയ തുടങ്ങിയ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ റിലേറ്റീവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെൽഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ക്യാപ്ച എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ക്യാപ്ച താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമ്പറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്യാപ്ച നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫോർ ടു ടു എയ്റ്റ് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു വിൻഡോ തുറന്നു വരും ആ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഒരു പുതിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ സിംഗിൾ വിൻഡോയുടെ ഒരു പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു വരും ആ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ടു ത്രീ സീറോ 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 ടു ടു എയ്റ്റ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇനി സെലക്ട് ദ സ്കൂൾ ഇൻ വിച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്കൂളിലാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആ സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സി ദി സാഹിബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥി ആകുമ്പോൾ സി ദി സാഹിബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കോഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് നൂറ്റി മുപ്പത് അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഈ ചെക്ക് ബോക്സിൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് അറുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള കോഡും അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും കാണാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും നൂറ്റി മുപ്പത് അറുപത്തി രണ്ട് സി ദി സാഹിബ് എച്ച് എസ് എസ് തളിപ്പറമ്പ എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ ക്വാളിഫൈ എക്സാമിനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഡീറ്റെയ
കാസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഇതൊക്കെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വരും ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തായാലും അതിനകത്ത് വരില്ല അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഈഴവ തീയ ബില്ലവ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതുപോലെ മുസ്ലിം എൽ സി എസ് ഐ യു സി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഒ ബി സി ഹിന്ദു ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി ധീരവ നിങ്ങൾ പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ് മെജോറിറ്റി ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി റിസർവേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ജനറൽ എന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈഴവ തീയ ബില്ലവ പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇ ടി ബി എന്ന് കൊടുക്കുക പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അനുബന്ധമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അനുബന്ധത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുസ്ലിം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിലോങ് ടു ഒ ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് ബിലോങ് ടു ഒ ഇ സി എന്നുള്ളത് എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള ചില വിഭാഗക്കാർക്ക് ഒ ഇ സിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും ഒ ഇ സിയുടെ എസ് സി എസ് ടി ക്വാട്ടയുടെ ഒഴിവിലേക്കുള്ള സീറ്റിലേക്ക് അവരെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ ഇ സിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറിയാതെ ബിലോങ്സ് ടു ഒ ഇ സി എന്ന് ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒ ഇ സിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അവരെ ഒ ഇ സി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഭാഗക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഈ കോളം ടിക്കിടാൻ പാടുള്ളൂ അത് മുസ്ലിം ഒഴികെയുള്ള ഏത് വിഭാഗക്കാർക്കാണ് അത് പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല അത് ലീവ് ചെയ്യുക അടുത്തത് റിലീജിയൻ ഇസ്ലാമാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓൾറെഡി അവിടെ വന്നു ഫാദേഴ്സ് നെയിം ആരിഫ് സി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മദേഴ്സ് നെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗാർഡിയൻസ് നെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കൊടുത്താൽ നല്ലതാണത്രേ ഉള്ളൂ അത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കൊടുക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ആധാർ നമ്പർ എൻറോൾ നമ്പർ നൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമല്ല നൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കുകയാണ് ടു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ഇപ്പോൾ തമിഴ് കന്നഡ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളയുടെ ബോർഡറിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം അതുപോലെ ഇടുക്കി താമസിക്കുന്ന അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം പാറശാല സൈഡിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാധാന്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോളമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രാധാന്യമില്ല മൈനോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു കോളം നിങ്ങൾ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുപോലെ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഫിസിക്ക ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഇ ഡി സി ടീച്ചറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ പ്രത്യേകം ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഭാഗം ടിക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് ഒ എച്ച് ആണോ ബ്ലൈൻഡ് ആണോ ഡഫ് ആണോ എം ആർ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിസാബിലിറ്റിയും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഐ ഡി സി ഐ ഡി ടീച്ചറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബോണസ് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗമാണ് റെസിഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കേരളയാണ് അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് അതേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേരളയാണ് അതുപോലെ റെസിഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് റെസിഡൻറ്റ് താലൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ താലൂക
നമ്മൾ സി ദി സാബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം താലൂക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ താലൂക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയുടേതാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് തളിപ്പറമ്പ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് കണ്ണൂർ താലൂക്ക് വരാം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസിഡൻറ്റ് ലോക്കൽ ബോഡി എന്നുള്ളത് ഈ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിലെ ലോക്കൽ ബോഡി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചപ്പാരപ്പടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കുട്ടിയുടെ താമസം അതുകൊണ്ട് ചപ്പാരപ്പടവ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കൽ ബോഡിയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ തളിപ്പറമ്പ് സി ദി സാബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വ്യത്യസ്ത ലോക്കൽ ബോഡികളിൽ താമസം അഡ്രസ്സ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ചപ്പാരപ്പട ഉള്ളവരുണ്ടാവും അതുപോലെ തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും അതുപോലെ ഏഴോം പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും പട്ടവും പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും ആന്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പഞ്ചായത്തുകളിൽപ്പെടുന്നവർ തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ലോക്കൽ ബോഡി ആയിരിക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ലോക്കൽ ബോഡിയിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഹോം അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഹോം അഡ്രസ്സ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലുള്ള ഹോം അഡ്രസ്സ് പ്രകാരമുള്ള ലോക്കൽ ബോഡി മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബോണസ് പോയിൻറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തളിപ്പറമ്പിലുള്ള ബന്ധു വീടിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ തടയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ ലോക്കൽ ബോഡി മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ബന്ധു വീട്ടിൽ ബന്ധു വീട്ടുകാരുടെ ലോ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലോക്കൽ ബോഡി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വാടക വീടിന് കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡിലൊക്കെ കൃത്യമായ അഡ്രസ്സുകളും എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ കൃത്യമായ അഡ്രസ്സുള്ള ലോക്കൽ ബോഡി മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് അതാത് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ അത് കൃത്യമായി ടീച്ചേഴ്സും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യും അഡ്മിഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെടും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രേഖകൾ മാത്രം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചപ്പാരപ്പടവ് പ്രദേശക്കാരിയായതുകൊണ്ടാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ചപ്പാരപ്പടവ് ഇനി പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സാണ് അതോ എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ വരും അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കോഡ് കൊടുക്കുക സിക്സ് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പിൻകോഡ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സും അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെയിം ആസ് പെർമനൻറ്റ് ഇനി മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമല്ല ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബോണസ് പോയിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാണ് ബോണസ് പോയിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ സി സി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇല്ല സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട് പക്ഷേ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡിൽ രാജ്യ പുരസ്കാരോ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരോ നേടിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാർ രാജ്യ പുരസ്കാർ കിട്ടിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ടിക്ക് ഇടുക സ്വിമ്മിങ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ഇടാം സ്വിമ്മിങ്ങിന് അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ എസ് പി സി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടിക്ക് ഇടാം ഇതിനെന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി ഓർക്കുക എൻ സി സി ഇൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻ അറ്റൻഡൻസ് വേണം അത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇല്ല സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡിന് രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം രാജ്യ പുരസ്കാരം ഉള്ള കുട്ടികൾ നേടിയവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ടിക്ക് ഇടാം ഇനി സ്വിമ്മിങ് ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നൽകുന്ന സ്വിമ്മിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്വിമ്മിങ് ടിക്ക് ഇടുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ എസ് പി സി കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എസ് പി സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും അതും ടിക്ക് ഇടാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ
ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ജവാൻ ഇൻ സർവീസ് ഓർ എക്സ് സർവീസ് സർവീസിലുള്ള ജവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ജവാൻ അവരുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി സർവീസിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടവർ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സർവീസ് മരണപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഇവിടെ ടിക്ക് ഇടാം അതിന് പ്രത്യേക ബോണസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കില്ല് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മറ്റവർക്ക് മൂന്ന് പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ലഭ്യമാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നണ്ണാണ് ഈ ഭാഗവും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എനിക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോവാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നിന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഐറ്റത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ രണ്ട് ഐറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് പങ്കെടുത്തതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണ് എൻ പി എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലെന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പോകാതെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവലിൽ മാത്രം പങ്കെടുത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റത്തിനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റത്തിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ തേർഡ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഒന്നും പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പങ്കെടുത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ കൊടുക്കുക എത്ര എണ്ണത്തിന് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഐറ്റത്തിനാണ് പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പോകാതെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവലിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുകയും എ ഗ്രേഡും ബി ഗ്രേഡും സി ഗ്രേഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എ ഗ്രേഡ് രണ്ട് ഐറ്റത്തിന് എ ഗ്രേഡ് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് കഥാരചനയ്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അതുപോലെ അറബി പദ്യ ചൊല്ലൽ അതിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് എ ഗ്രേഡ് രണ്ട് ബി ഗ്രേഡാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റത്തിന് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റം ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഇനമായാലും സിംഗിൾ ഇനമായാലും നിങ്ങളതിൽ പങ്കെടുത്തൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ചോദിക്കും അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇനി കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈഡ് ഈ ഈ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലോ പത്താം ക്ലാസ്സിലോ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലാത്തവർ ടിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി സ്റ്റേറ്റ് സയൻസ് ഫെയർ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫെയർ മാത്സ് ഫെയർ ഐ ടി ഫെയർ അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സ്പോർട്സ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം തരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് പത്താം തരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു പോയിൻ്റാണ് പത്താം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് സ്പോർട്സിലോ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഈ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഈ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ സമയത്തുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇനി കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എൻ ടി എസ് സി ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അത് എട്ട് മുതൽ പത്ത
അതിൽ ലൈ ലിറ്ററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ പീരിയോഡിക്കൽസ് ഇൻ സ്കൂൾ മാഗസിൻസ് സ്കൂൾ മാഗസിൻസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പദ്യങ്ങളോ ഗദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് ബട്ട് നോട്ട് അവാർഡ് രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാർ ഓർ രാജ്യ പുരസ്കാർ നേരത്തെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരും രാജ്യ പുരസ്കാരം നേടിയവർക്ക് ഇവിടെ ബോണസ് പോയിൻ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബോണസ് പോയിൻ്റ് എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം രാജ്യ പുരസ്കാരം നേടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വെയ്റ്റേജിന് പരിഗണിക്കും ടൈ ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവ് സ്പോർട്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ടൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം രാജ്യ പുരസ്കാരം നേടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി ചാൻസ് നമ്പറാണ് എസ് എൽ സി ഒറ്റ ചാൻസിലാണോ പാസ്സായത് രണ്ട് ചാൻസ് എടുത്തിട്ടാണോ പാസ്സായത് മൂന്ന് ചാൻസ് എടുത്തിട്ടാണോ പായത് അങ്ങനെയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചാൻസ് നമ്പർ ഒന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവിടെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാൻസിലാണ് എസ് എൽ സി എൽ സി പാസ്സായതെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോളം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും കോളം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവില്ല അപ്പോൾ അത് റെഡ് റെഡായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ബോർഡ് എക്സാം എസ് ആണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നേരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ താലൂക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോകരുത് കണ്ണൂർ താലൂക്കിലുള്ളവരുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിലുള്ളവരുണ്ട് ഓർക്കുക മറക്കരുത് അതുപോലെ ലോക്കൽ ബോഡി ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഇട്ടു ബോണസ് പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം ഒരുപാട് പേര് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ സെർവറിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയമെടുക്കും ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഗ്രേഡൊക്കെ വരും അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് അവിടെ കാണിച്ചു ഏത് അവിടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ നേരത്തെ നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഗ്രേഡൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കി എ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എ പ്ലസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണ് മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും എസ് എസ് എൽ സി പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഉടനെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടി ചപ്പാരപ്പടവ് ആയതുകൊണ്ട് ചപ്പാരപ്പടവ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾ കോഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാരപ്പട സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത് ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത് ഈ കുട്ടിക്ക് ചപ്പാരപ്പട സ്കൂളിൽ ആണ് താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് സി ഡി സാഹിബ് സ്കൂളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ സി ഡി സാഹിബ് സ്കൂളിൻ്റെ കോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നൂറ്റി മുപ്പത് അറുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ചപ്പാരപ്പട സ്വദേശിയാണ് ചപ്പാരപ്പടമാണ് താല്പര്യം രക്ഷിതാവിനും കുട്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത് കൊടുത്തു അതിന് തൊട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് കോഴ്സ് ആ സെലക്ട് കോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട് താഴെ ആ സ്കൂളിലെ രണ്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സ് സയൻസ് കോമ്പിനേഷനിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ
കോമ്പിനേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അഭിരുചിയും താല്പര്യവും ഉണ്ട് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് സയൻസ് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ സയൻസ് എടുക്കാൻ തോന്നും തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിലുള്ള ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് സയൻസ് പഠിക്കേണ്ട കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോമേഴ്സിലേക്ക് മാറും ഇനി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്ക് മാറും അതാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ താല്പര്യത്തേക്കാൾ ഉപരി അഭിരുചി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാടാണോ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്നേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്വയം പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം ഏതൊക്കെ പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എനിക്കത് ആവില്ല ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി ആണ് അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ വരിക നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പൊതുവേ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഏതെങ്കിലും എടുത്തു പോകുന്നതിലല്ല നിങ്ങളതിൻ്റെ കരിയർ സാധ്യതകൾ കൂടി നിങ്ങൾ പല ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കരിയറിൻ്റെ പല ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ കരിയർ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാറന്മാർക്ക് വളരെ എക്സ്പേർട്ടായ സാറന്മാരാണ് അവർ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫാദേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അപ്പേക്കും ഉമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അവർ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സി ഡി സാഹിബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നാല് കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് സയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ കോളത്തിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ആ സേവ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസും തൊട്ട് താഴെ വന്നു ഇതൊക്കെ എഡിറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഓപ്ഷൻ മാറ്റാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചവിടെ പോവുകയും നമുക്കത് മാറ്റിയിടുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത് മൊത്തമായി ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടണും ഉണ്ട് ഡിലീറ്റും ചെയ്യാം ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്താണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ഓപ്ഷൻ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കയറ്റണമെങ്കിലാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇടയിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സ്കൂൾ കോഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കാം അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അറുപത്തി നാല് എന്നൊരു സ്കൂൾ കോഡാണ് ഈ കുട്ടി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ടാബ് ഞെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ അടിക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അറുപത്തി നാല് മൂത്തയാട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ളത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് കോമ്പിനേഷനും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള കോമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനും ഈ കുട്ടിക്ക് സയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സയൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോഴേ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് സ്കൂളും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ അടിക്കാൻ പോവാണ് നാലാമത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തി എട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് ടാഗോർ വിദ്യാനികേതൻ ജി വി എച്ച് സ്ഥലപ്പറമ്പയാണ് അവിടെ നാല് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസിൽ അവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓർക്കണം ബയോളജിക്ക് പകരം മാത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് അതുപോലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷൻ അവിടെയുണ്ട് കോമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനും അവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഈ കുട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സയൻസ് എന്ന് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ
എല്ലാ ഓപ്ഷനും നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നിങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് പകരം വേറെ സ്കൂൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദ ഈ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ആ ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഈ അഞ്ചാമതിനും ആറാമതിനും ഇടയിലാണ് പുതിയൊരു സ്കൂളിനെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ആറ് എന്നുള്ള സ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കയറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എൻ സി സി രാജ്യ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാം ദൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ഡേറ്റ് നൽകാം ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി രേഖപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ഒടുവിലായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ വന്നു അതുപോലെ എസ് എൽ സി ഡി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വന്നു നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ എസ് നോ ആയിട്ട് വന്നു കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നോ എൻ സി സി സ്കൗട്ട് സ്വിമ്മിങ് നോ നോ അപ്പോൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് എന്ന് വരുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഗ്രേഡിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്രേഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗ്രേഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എഡിറ്റ് കാൻഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇനി ഫൈനൽ കൺഫർമേഷനാണ് അവിടെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം പാരൻ്റ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഐ പാരൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ന കുട്ടി ഓഫ് ഹിയർ ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫർണിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർ ട്രൂ ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ബിലീഫ് ഐ നോ ദാറ്റ് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഗോട്ട് ബൈ എനി ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫർണിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് സമ്മതമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡിക്ലറേഷനാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആർ യു ഷുവർ ടു കൺഫേം ഫൈനലി എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കാൻ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ലോ വീണ്ടും പുതിയൊരു സാധനം ആരെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയതിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ എഴുതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡു നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ദിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ കാണാം ഇതാണ് പ്രിൻറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് കോഴ്സ് കോഡ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് കോഴ്സ് കോഡ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ക
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യം മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോകാം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അതും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സയൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം സീതി സീതിയിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മൂത്തേടത്തോ സർസൈദിലേക്കോ പോകണ്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തെ നാല് ഓപ്ഷൻ സീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക തുടർന്ന് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മൂത്തേടത്താണെങ്കിൽ മൂത്തേടത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സീതി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂത്തേടത്ത് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്തേടത്തും രണ്ട് കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് കോഴ്സിൻ്റെ കൂട് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക മുപ്പത്തൊമ്പത് ആദ്യമെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് അങ്ങനെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർസൈദ് മതിയെങ്കിൽ സർസൈദിന് അതുപോലെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താല്പര്യവും അഭിരുചിയും അനുസരിച്ച് കോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരമുള്ള സയൻസ് ഏത് സ്കൂളാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്കൂളിൻ്റെ കോഡിന് നേരെ നിങ്ങൾ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുക സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീതിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം തൊട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത വേണ്ടത് മൂത്തേടത്താണെങ്കിൽ മൂത്തേടത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയും സീറോ വൺ കൊടുക്കുക അവിടെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സർസൈദിലെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർസൈദിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡർ എന്ന് ആവണമെന്നില്ല ഇനി ടാഗോറിലാണ് ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ടാഗോർ സീറോ വൺ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ സീതിയിൽ മതി അപ്പോൾ സീതി രണ്ടാമതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കോഡും ഓപ്ഷനും എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരേ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഓർഡറിൽ ക്രമീകരിച്ച് കൊടുക്കുക വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സയൻസ് തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കൊമേഴ്സ് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഏറ്റവും മേലെ എഴുതുക അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്കൂൾ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്കൂൾ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിയും താല്പര്യവുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാതെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ നാല് സ്കൂൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തളിപ്പറവും ചുറ്റുമായിട്ട് ഇനിയും സ്കൂളുകളുണ്ട് അടുത്തായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കല്യാശ്ശേരി കെ പി ആർ ജി എച്ച് എസ് കല്യാശ്ശേരി സ്കൂളാണ് അവിടെ സയൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പറശ്ശിനിക്കടവ് എച്ച് എസ് എസ് എല് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അറുപത്തി മൂന്നാണ് കോഡ് അവിടെ സയൻസും കൊമേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജി എച്ച് എസ് എസ് മൊറാഴ അവിടെ സയൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് കോമ്പിനേഷനുള്ള കൊമേഴ്സും മുപ്പത്തിയെട്ട് കോമ്പിനേഷനുള്ള മറ്റൊരു കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ജി എച്ച് എസ് എസ് കൊട്ടിലെയാണ് അവിടെ സയൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കുറച്ച് സ്കൂളുകളാണ് പെരിയാരം പെരിയാരത്ത് സയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ സ്കൂളാണ് അതുപോലെ പട്ടുവം ജി എച്ച് എസ് എസ് പട്ടുവം ഉണ്ട് അവിടെ സയൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്നുള്ള ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറുമാത്തൂർ അവിടെ സയൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ബയോളജിക്ക് പകരം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ള അഞ്ചാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ആ കോമ്പിനേഷൻ ടാഗോർ വിദ്യാനികേതൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ കൊമേഴ്സും ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ജി എച്ച് എസ് എസ് ചുഴലിയാണ് ചുഴലിയിൽ സയൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് 
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വണ്ണിന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പ്ലസ് വണ്ണിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനും നല്ല കോഴ്സും ഏറ്റെടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത